ഹലറിയ എല്ലാവർക്കും യേശുവിൻ്റെ വലിയൊരു നാമത്തിൽ ഭജന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ആ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കേട്ടത് ഹാലറിയ ഇത് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ് കൊല്ലങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നീ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി നീ എൻ്റെ മഹത്വം കാണുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ട് യോഹനൻ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതിൽ അതിൽ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാം ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ നമുക്കറിയാം ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിലാണ് ആ മഹത്വം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ശിഷ്യരായിരിക്കുന്നു ആകുമ്പോൾ ശിഷ്യരാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളം എന്താണ് നമ്മൾ ഫലപുഷ്ടിയുള്ളവരാണ് വി ആർ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഹാല ലൂയ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനത്തെ വചനം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കേട്ടത് മത്തായുടെ സുശേഷം ഹാല ലൂയ പതിനൊന്നാമത്തെ അധികം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് ഹാല ലൂയ സ്നവയോഗനാൻ്റെ നാളുകൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ സ്വർഗരാജ്യം ബലപ്രയോഗത്തിനും വിഷയമായിരിക്കുകയാണ് ഹാല ലൂയ ബലവാന്മാർ അത് പിടിച്ചെടുക്കും ഹാല ലൂയ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശക്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മൾ ബലവാന്മാരായിരിക്കണം ആ ബലം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബലത്താലോ സൈന്യ ബലത്താലോ കരബലത്താലോ അല്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലാണെന്ന് സൈനിക കർത്താവായ ദൈവം ഹാലോലിയ സക്രെ പ്രവാഹിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ പക്കയെങ്കിൽ ആര് നമ്മുടെ എതിരെ വരുമെന്ന് ഹാലോലിയ റോമാർഗുലേ എട്ടാമത്തെ തീയതി മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ബലം എന്താണ് ഹാലോലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നെഹമിയ പ്രവാഹിന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിലുള്ള സന്തോഷം അല്ല ആനന്ദമാണ് എൻ്റെ ബലം അങ്ങനെ ആ ദൈവത്തിലുള്ള സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്താലും ദൈവത്തിലുള്ള ഉത്ഭു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഫലം കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തെ ബലവാനായിട്ട് നമ്മൾ അത് കയ്യടക്കാൻ കയ്യ കയ്യേറാനായിട്ട് ഹാലോലിയ എന്നിട്ടും കീഴടക്കാനായിട്ട് യു ഹാറ്റ് എൻ്റർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് വിത്ത് വയലൻസ് വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശാരീരികമായി ആരെങ്കിലും അടിച്ച് ഇടിച്ചൊക്കെ കയറണമെന്നല്ല പറയുന്നത് വയലൻസ് ആരുടെ കേസ് വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും രണ്ട് തമ്മിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് കൂട്ടുമുട്ടുമ്പോഴാണ് വയലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വയലൻസ് എന്താണ് അന്ധകാര ശക്തികളുമായിട്ടുള്ള വയലൻസ് ആ വയലൻസിന് മുകളിൽ മുമ്പിൽ ആർക്കാണ് വിജയം കിട്ടുന്നത് നമുക്കാണ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോൾ കിട്ടും യേശുവിനോട് കൂടെ ആകുമ്പോൾ കാരണം യേശുവിനോട് കൂടെ ആകുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വിജയത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ട് ആലുലൂയ യോഹനാൻ്റെ ലേഖനം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്ന് എട്ടിൽ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ നശിപ്പിക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ആ പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ നശിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ശക്തി പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കണം രാജാതി രാജിനും കർത്താതി കർത്തനുമാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഞാൻ ലയിച്ച് ചേർന്ന് കഴിയുമെന്നിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വിജയത്തിൽ ഞാനും പങ്കാളിയാണ് അമേൻ ഹാലെ ലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വേറൊരു സത്യം ഈ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത് വളരെയേറെ പ്രയത്നിച്ചിട്ട് വളരെയേറെ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ട് വളരെയേറെ സൽപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടി മുട്ടി കയറാനുള്ളതല്ല സ്വർഗരാജ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു അവകാശമാണ് എപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം യോഹനാൻ മൂന്ന് അഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് സത്യസത്യമായി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആത്മാവിന് ജലത്താലും വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ഉടമ്പടിയാണ് അപ്പോൾ ആത്മാവിലും ജലത്താലും വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺ അഗെയിൻ അപ്പോൾ നിനക്കൊരു മരണം സംഭവിക്കണം എന്തിനോട് മരണം സംഭവിക്കണം പാപത്തോടും പിശാചിനോടും ശാപത്തോടും ലോകത്തോടും ഒക്കെ നീ മരിക്കണം അങ്ങനെ മരിക്കുമ്പോഴാണ് നിനക്ക് വീ അടക്കപ്പെടുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പുനരുദ്ധാന ശക്തിയോടുകൂടെ നിനക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ചായലും സാദൃശ്യത്തിലും യേശുവിൻ്റെ മനോഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ട് നിനക്ക് യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് നിനക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പറ്റും അത് അവകാശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൈ രണ്ട് കൈകളും എന്നാ പറയുന്നത് നീട്ടി നമ്മളെ സ്വാ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് തരി തരികയാണ് സ്വർഗരാജ്യം ഒരു ദാനമായിട്ട് തരികയാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ കൈകൾ നീട്ടി ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി എങ്ങനെ ദൂത്തപുത്രൻ്റെ ഉപമയിൽ യൂക്ക പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ പിതാവ് ആ മകൻ
ഹാലലുയ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം യേശു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ പിതാവിൻ്റെ മനസ്സെന്താണെന്നൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാനായിട്ട് ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലൂക്കാട് സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹാലല്ലൂയ്യ ഹാലല്ലൂയ്യ അതുപോലെ ചെറിയ അജകണമേ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യം നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അമേൻ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഡു നോട്ട് ബി എഫ്രൈഡ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ഫാദേഴ്സ് ഗുഡ് പ്ലഷർ നോട്ട് പ്ലഷർ ഓൺലി ഗുഡ് പ്ലഷർ ടു ഗിവ് യു ദ കിങ്ഡം ഹാ ലലൂയ അപ്പോൾ ദൈവം ഈസ് ഗിവിങ് യു ദ കിങ്ഡം അല്ലേ ഗിവിങ് യു ദ കിങ്ഡം എങ്ങനെയാണ് ഗിവിങ് യു ദ കിങ്ഡം നടന്നത് ഹാ ലലൂയ നമുക്കറിയാം യോഹനാൻ മൂന്ന് പതിനാറ് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം ലോകത്തെ അത്ര ദിവസം സ്നേഹിച്ച് പുന്ത പുത്രനെ തന്നു നൽകി അല്ലേ ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഇ ഗേവ് ഇസ് ഓൺലി ബി ഗോഡ് ഇൻ സൺ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്വർഗരാജ്യം ഗോഡ് ഗേവ് ഈസ് ഗിവിങ് ഗേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഒരിക്കലാണ് തന്നത് പുത്രനെ അല്ലേ ബലിവസ്തയോട് മരിക്കാനായിട്ട് കാൽവിരി കുരിശ് മരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഒരിക്കൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് സംഭവ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഗേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് ഹാല ലൂയ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവിരി കുരിശേല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവം അത് ഭൂതകാലത്ത് നടന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈ ഗേവ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാസ്റ്റ് സെൻസ് പക്ഷേ ഈ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്നാ പറയുന്ന ഫലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുതൽ ആലോചിക്കുക ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ മനുഷ്യരാശി ഇല്ലാതെ ആകുന്നത് വരെ ഹി ഈസ് ഗിവിങ് എവ്രി ഡേ ഈസ് ഗിവിങ് ഇന്ന് തരുന്നുണ്ട് നാളെ തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ സമൃദ്ധിയും അനുഗ്രഹങ്ങളും അവിടെയുള്ള സുഭിക്ഷിതത്വം അവിടത്തെയുള്ള എല്ലാം എല്ലാം ദൈവം ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് തരിക അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് അല്ലേ ഹിസ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആർ ന്യൂ എവറി മോർണിംഗ് ഹിസ് ലവ് ഇസ് ന്യൂ എവറി മോർണിംഗ് ഹിസ് ഗ്രേസ് ഇസ് ന്യൂ എവറി മോർണിംഗ് ഹിസ് കമ്പാഷൻ ഇസ് ന്യൂ എവറി മോർണിംഗ് അവൻ്റെ ദയ എല്ലാ ദിവസവും പുതു പുതിയതാണ് അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ദിവസവും പുതിയതാണ് സ്നേഹം പുതിയതാണ് ക്ഷമ പുതിയതാണ് കൃപ പുതിയതാണ് എല്ലാം എല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും ഇസ് ന്യൂ എവറി മോർണിംഗ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗിവിങ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സോറി പാസ്റ്റ് അല്ല പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഇന്നുണ്ട് ഇനിയും തരുന്നുമുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ തരുന്നുണ്ട് ഹാല ലൂയ ഭാവി കാലത്തും എനിക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഡു നോട്ട് ബി എഫ്രൈഡ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഫാദേഴ്സ് ഗുഡ് പ്ലഷർ ടു ഗീവ് യു ദ കിങ്ഡം ഇന്ന് തരും നാളെ തരും നാളെ കഴിഞ്ഞ് തരും എൻ്റെ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ ദൈവം തരും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെയും ഹാ ലൂയ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ദൈവം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുഷ്ടൻ അത് കവർന്നെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ദൈവം തുറന്ന വാതിലുകൾ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ ഒരു ദുഷ്ടനും അടയ്ക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ തുറന്ന വാതിലുകൾ ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് സംരക്ഷണം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ സുരക്ഷിതത തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ എതിരെ ഒരു ബാധയ്ക്കും വരാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ബാധകൾ വരാതിരിക്കാൻ ദൈവം വാതിലുകൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏ ഒരു മഹാമാരിക്കും വരാൻ പറ്റുകയില്ല അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിന് തുറക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചുള്ള വിപരീതമായിട്ട് ഒരു അന്ധകാര ശക്തിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ കാത്ത് പരിപാലിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഹാ ലല്ലൂയ അവൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിലാണ് അവൻ്റെ എന്നാ അവൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണി പോലെ അവൻ എൻ്റെ നമ്മളെ കാത്ത് പരിപാലിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചിറകിൻ്റെ കീഴിലാണ് കാത്ത് പരിപാലിക്കുന്നത് ഹാ ലല്ലൂയ അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ കാര്യവും ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളുടെ അവകാശമായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം അത് എന്നാ പറയുന്നത് അത് അത് കിട്ടുമോന്നുള്ളതിന് സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് കൂടെ നമ്മൾ വിശ്വസ വിശ്വാസത്താൽ യോജിച്ച് ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്
ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ലൂക്കാട് സുഷ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ഇതേ നാലാമത്തെ വചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ നിന്നെ നീന്നെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദാറ്റ് ഈസ് യു ദാറ്റ് യു മൈ നോ ദ സെർട്ടിനിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ദ തിങ്സ് ദറ്റ് യു ഹവ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ എന്നാ തീർച്ചയെക്കുറിച്ച് നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണവും നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വചനം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചവൾ അനു ഭാഗ്യവതിയാണ് കാരണം ആ ദൈവം അവളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് പൂർത്തീകരണം വരുമ്പോൾ ദൈവം അഭിവൃദ്ധിയുടെ ദൈവമാണ് അഭിവൃദ്ധി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന ദൈവമാണ് ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തോട് കൂടെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ദൈവത്തോട് വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് മക്കളെന്ന അവസ്ഥയിൽ അത് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വിൽപത്രം വിൽപത്രം അത് നിയമ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനൊരു വാലിഡിറ്റി അതിനൊരു അധികാരം കിട്ടുന്ന ആ വില്ല എഴുതിയ വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിൽപത്രമാണ് ഹാലോലുയ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തു കാലുവിനെ കുറിച്ച് മരിച്ചപ്പോൾ ഈ വിൽപത്രം എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്ന നമ്മളുടെ അവകാശമാണ് അത് നമ്മൾ വിൽപത്രം വായിക്കണം നമ്മൾ അവ എൻ്റെ അവകാശം അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കണം അല്ലേ വിൽപത്രം ഒരു നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു പിതാവ് മരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എന്ത് ആ വിൽപത്രത്തിനകത്ത് ആലലൂയ ആലലൂയ അതിനകത്ത് എൻ്റെതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നതാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ അവകാശം ഞാനാണ് ഞാൻ ആരോടും പോയി കിളിഞ്ഞിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാനത് അവകാശ ആ അവകാശത്തോടു കൂടി അത് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹാലലൂയ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ വിൽപത്രത്തിൻ്റെ എന്നാ ഒരു വാലിഡിറ്റി ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് കം ലീഗൽ അതിനൊരു വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അത് എൻ്റെ അവകാശമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കാം അതാ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇല്ലാത്തത് ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റും ഹാലലുയ ഈ വിൽപത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാരണം നമ്മളത് വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നമ്മളത് ചോദിക്കുമ്പോൾ വിൽപത്രത്തിൻ്റെ ഉടമയായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മധ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എന്നിട്ട് അത് എല്ലാം അടയാളം കൂടി സ്ഥിരീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമുക്ക് തന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നമ്മൾക്ക് ദൈവം നമ്മൾക്ക് തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സൗഖ്യമായിരിക്കാം സമാധാനമായിരിക്കാം സന്തോഷമായിരിക്കാം ആരോഗ്യമായിരിക്കാം എന്ത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അവകാശമായിട്ട് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും ആലോലിയ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ എന്നാ നമ്മൾ ഫലം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുക ഒരുങ്ങുന്നതായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഫലമില്ലെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ യു ആർ ഫ്രൂട്ട്ലെസ് അല്ലേ ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്ലെസ് കാര്യം ഒന്നും ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല കാരണം ഫ്രൂട്ട്ലെസ്സിൻ്റെ ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫലമില്ലാത്ത കായില്ലായിരുന്നു അത്തിമ അത്തിമരത്തെ ദൈവം വെട്ടിക്കളയാനാണ് പറഞ്ഞത് വേറെ ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കാവലമില്ലാത്ത ആ അത്തിമരത്തെ ദൈവം ശപിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹാല ലൂയ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഫലം കൊണ്ട് നിറയാൻ വേണ്ടിയാണ് കവിഞ്ഞൊഴുകാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ആ നിയോഗം ആ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഹാല ലൂയ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമവും കൂടെ നടക്കുകയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഫലം പുറ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊരു അനുഗ്രഹമാകും എബ്രഹാം വിശ്വാസം വഴി ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി കേട്ടിട്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവനായിരുന്ന വിഗ്രാരാധനയുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവൻ്റെ രാജ്യത്തെയും പിതൃഭവനത്തെയും അവൻ്റെ കുടുംബത്തെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് ഇനി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് എബ്രഹാം കണ്ണ് പൂട്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ വിളിച്ച വിളിച്ചത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ വിളിച്ചവരെ അറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ദൈ
ഹലോ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഫലകൃഷ്ടി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫലമുണ്ടാകാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വചനം ഒന്ന് എടുക്കാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് ഒന്ന് ബ്ലസ് ഇസ് എ മാൻ വോക്കത്തിനോട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദി അൺഗോഡ്ലി ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ദുഷ്ടൻ്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് നടക്കാത്തവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുണ്ടായിരിക്കണം കൃപയില്ലാതെ നമുക്ക് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതാണ് യോഹനാൻ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് പറയുന്നത് എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ വിതൗട്ട് മീ യു ക്യാൻ ഡു നത്തിങ് ഹാലുലിയ അപ്പോൾ സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹാലുലിയ ദുഷ്ടൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാപികളുടെ വഴികളിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ അപ്പോൾ ഈ വചനം ഒരു വചനം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പല ആശയങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി അല്ലേ പാവ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി ദുഷ്ടൻ്റെ ജീവിതശൈലിയാണോ അതോ വിശുദ്ധൻ്റെ ജീവിതശൈലിയാണോ ദുഷ്ടൻ്റെ ജീവിതശൈലി നടക്കാത്തവന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ആ ജീവിതശൈലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലോലിയ ആ ദുഷ്ടൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളല്ല നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളോ അനുസരിച്ചല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ആ ഈ ലോകത്തിലെ ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ അംഗീകാരമല്ല നിങ്ങൾ നമ്മൾ തേടേണ്ടത് അതിനുപരി ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരമാണ് നമ്മൾ തേടേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യരുത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ധനവാനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ധനവാനാകണം മോഹം അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുകയാണ് ഹാലോലിയ അതുകൊണ്ട് ഒരു സംതൃപ്തിയില്ലാതെ ജീവിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ലോകത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു യാ ഒരു 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 റേസാണ് അല്ലേ ദ കൂടുതൽ ധനമുണ്ടാക്കണം 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 സമൂഹത്തിൽ പേരുണ്ടാക്കണം പേരുണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഓട്ടമാണ് അതിൻ്റെ അതിന് ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി ആയിട്ട് അതിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താണ് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് യാക്കൂസിയുടെ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യയ നാലാമത്തെ വചനത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നത് വിചാരികളെ എന്താ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഡൾട്രേഴ്സിന് അഡൾട്രസ് രണ്ട് ജെൻഡറിനെയും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ലോകത്തോടുള്ള മൈത്രി ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുതയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ കോപ്പി ചെയ്യുവാൻ ലോകത്തിൻ്റെ എന്നാ ബെഞ്ച് മാർക്സ് ആണ് എൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ജീവിതശൈലിയാണ് അനുഗമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് ആകാനാണ് നീ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ദുഷ്ടൻ്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഭാഗ്യവാനല്ല പിന്നെ വേറെ ഒരു ഈ ജീവിതശൈലിയുടെ ഒരു ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഈ എന്നാ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു നിയമം പറയുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പാറ്റേൺ ആകുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആ പാറ്റേണിൽ നീ നടക്കരുത് നീ നടക്കേണ്ടത് യേശുവിൻ്റെ പാറ്റേണിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രണ്ടാമത്തെ വരും പറയുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ നാ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകന് അത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന യേശുവിനെ മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ നടക്കാൻ അല്ലാതെ ലോകത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ലോകത്തിലെ ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ട് അവരെ അനുഗമിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ അനുഗമിക്കേണ്ടത് യേശുവിനാണ് അതിൽ ഫുൾടെൻ ഷീനോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആർച്ച്ബിഷ ഫുൾടെൻ ഷീനോ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ മനോഭാവം യേശുവിൻ്റെ മനസ്സുണ്ടായിട്ടുള്ള ജീവിതം അതാണ് അതിൻ്റെ കാത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാത് യേശുവിൻ്റെ മനോഭാവം യേശുവിൻ്റെ മനസ്സുണ്ടാകണം അതാണ് ഫിലിപ്പിയറുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനം പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് ആ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ മനസ്സുണ്ടാകണം ഹാലലുയ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ന
പതിനാറും പതിനേഴും വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളെല്ലാം ദൈവ ദൈവനിവേശിതമാണ് അവ പ്രബോധനത്തിനും ശാസനത്തിനും തെറ്റുതിരുത്തലിനും നീതിയുള്ള പരിശീലനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു ഇതുവഴി ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതിന് പര്യാപ്തനാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഹലലുയ്യ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വായിക്കുന്നത് അവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹലലുയ്യ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓൾ സ്ക്രിപ്ചർ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഫോർ ഡോക്ടറിൻ ഫോർ റിപ്രൂവ് ഫോർ കറക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ റൈറ്റ്യസ്നെസ് ഹാലലുയ്യ ദ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് മേ ബി കംപ്ലീറ്റ് തറലി എക്യു ഫോർ എവ്രി ഗുഡ് വർക്ക് അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപദേശം ഉപദേശം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ള ഉപദേശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലി ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉപദേശമോ മനുഷ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് ആയിരിക്കരുത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിപരീതമായിട്ടും പലതരത്തിൽ ജഡമോഹങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് ഫിലിപ്പിയാർ ക്ലയനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം നമ്മൾക്കൊരു താക്കീത് തരികയാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് എ പെർവേഴ്സ് ജനറേഷൻ ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് എ പെർവേഴ്സ് ജനറേഷൻ അതാണ് ഫിലിപ്പിയാർ ക്ലയനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം നമുക്കൊരു ഒരു 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 മുൻകൂറായിട്ട് ദൈവം നമുക്കൊരു താക്കീത് തരികയാണ് ഈ ലോകം ത്തെ നമ്മൾ അനുഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ വ്യക്തികളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നീ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അവരെ പോലെ ആകും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഫിലിപ്പിയർ ലേനും രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം പറയുന്നതും ഹാലെ ലൂയ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിർദോഷരും നിഷ്കളങ്കരുമായി നിഷ്കളങ്കരുമായി തീർന്ന് വഴി പിഴച്ചതും വ്യകൃതയുള്ളതുമായ തലമുറയുടെ ഇടയിൽ കുറവ് കുറ്റമറ്റ ദൈവമക്കളായി ആകട്ടെ ആകട്ടെ അവിടെ അവിടുത്തെ മധ്യ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചമായി പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അമേൻ അപ്പോൾ വക്രത ഉള്ള വഴിപഴച്ചതും വക്രതയുമുള്ള ഒരു ജനത്തിൻ്റെ മധ്യ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സാമ്പിൾ അവരുടെ ഉദാ അവരെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്ത് അവരെ അവരുടെ ജീവിതശൈലി കോപ്പി ചെയ്യാൻ നീ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നീയും വക്രതയും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ യു ഓൾസോ ബി എ ക്രിക്കറ്റ് എൻ്റെ പെർവേഴ്സ് ജനറേഷൻ അവരുടെ കൂടെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളുടെ മക്കൾ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ലോകത്തിന് എന്തുമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് പിയർ പ്രഷർ അല്ലേ അല്ല സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഇന്നത് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചെയ്യുകയാണ് അത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല പിയർ പ്രഷർ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം പിയർ പ്രഷർ ആയിരിക്കരുത് അതിന് അതിനുപരി ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശമായിരിക്കണം അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വഴിയും സത്യം ജീവൻ വാങ്ങുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വചനം അവരുടെ പാദത്തിനൊരു വിളക്കും പാതയ്ക്ക് ഒരു വെളിച്ചവുമായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുവാനുള്ള കൃപ അവർക്ക് കിട്ടണമേ എന്ന് നമ്മൾ യാചിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിഷ സമയമാണ് അലറിയ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് കൂട്ടുകൂടി നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയുന്നതിനെസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്കൊരു താക്കീത് തരികയാണ് ഡു നോട്ട് ബി ഡിസീവ്ഡ് ഈവിൽ കമ്പനി കറപ്സ് ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഈവിൽ കമ്പനി കറപ്സ് ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് മലയാളത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം ഒന്ന് കുറയുന്നതിനെസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വഞ്ചി വഞ്ചിതരാകരുത് അധമ്മമായ സംസർഗം സദാചാരങ്ങളെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നു ദുഷിപ്പിക്കും അമേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ നമ്മളെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ നല്ല ഹാബിറ്റ്സ് നല്ല സ്വഭാവങ്ങളെയൊക്കെ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു കണ്ടീജിയസ് ആവും ദൈവം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലീവൻ ഓഫ് ദ ഫാരസീസ് അല്ലേ അല്ല ഫാരസിയുടെ പുളിമാവ് അത് ഇതെങ്ങനെയാണ് അത് കുറച്ച് പുളിമാവ് മതി ആ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഇത
ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് ഫലപുരുഷ്ട ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതും അതുവഴി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ അത് നമ്മളെ എന്നാ പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് അവി അശുദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധ്യതകളല്ല സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയേറെ പ്രത്യേകിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടു ഇനിയും രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ യാത്ര എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് എബ്രാഹിസ് എബ്രാഹിം പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആര് ആരെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആരാ ആര് മാത്രമാണുള്ളത് എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് നായകനും അത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് അല്ല മനുഷ്യനെ അല്ല നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടത് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുരുടൻ കുരുടനെ നയിക്കുന്നത് പോലെ രണ്ടുപേരും കുഴിയിലേക്ക് വീഴും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുഷ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് മതത്തിൽ നിന്നാണ് ആലലൂയ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനം വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് മനുഷ്യനെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വി വിഗ്രാരാധന കാര്യം തന്നെ ഒറ്റ ഇഷ്യൂ എടുത്താൽ മതി ദൈവത്തിന് വചനം പുറപ്പാട് പുസ്തകം നിയമാർത്ഥനം തെക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് അതിനെ ആരാധിക്കരുത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയോ മൃഗത്തിൻ്റെയോ പക്ഷിയുടെയോ എന്നാ പറയുന്നത് ആണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണും പെണ്ണിൻ്റെയോ പക്ഷിയുടെയോ എന്നാ മീനിൻ്റെയോ ഒന്നിൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇന്ന് നമ്മളുടെ എത്ര ദൈവ ദേവാലയം എന്ന് പറയില്ല ദൈവ ദൈ ചില കെട്ടിടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് പോലെ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്ര വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതിനു മുമ്പിൽ എത്ര പേര് മുട്ടുകുത്തി മട നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിപരീതമാണ് എല്ലാം മുടങ്ങാലും യേശുവിന് മുമ്പിലാണ് മുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലാതെ പുണ്യാളൻ്റെ പുണ്യാളത്തിന് മുമ്പിലല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു പെവേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് പെവേഴ്സ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലിജിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സഹോദര സഹോദരി ഞാൻ നാശത്തിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഗുഡ് കമ്പനി അല്ല ബാഡ് കമ്പനി കറപ്റ്റ്സ് ഗുഡ് കമ്പനി ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആളുകൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ കാത്ത് പരിപാലിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ അങ്ങനെ വചനത്താൽ അങ്ങനെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞ് ആരോലെ നേർവഴി നടക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾ അത് തരണമേ ദൈവമേ അങ്ങനെ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം തരുവാനും ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ച് അങ്ങേക്ക് മഹത്വം തരുവാനും ഉള്ള ആ കൃപ ഞങ്ങൾ വ്യാപരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മഹത്വം പിതാവ് അങ്ങേക്ക് യേശുവിനെ വിലയുടെ നാമത്തിൽ അമേൻ അമേൻ അമേൻ